a very good morning to all of you so in this session we are going to discuss about these steps which are involved in report writing if i am talking about these steps which are involved in report writing so there are basically six steps which are basically involved in writing a report so now start by one by one the first is your logical analysis of the subject matter it means that basically aapne jo bhi research conduct karayi hai uska basic jo subject matter hai us pe aap logical analysis perform karte ho logical analysis perform karne ka matlab kya hai basically ki aapke jo aapne jo bhi research conduct karayi hai uske main points kya hai aap usko kis tarike se apni report writing mein show kar sakte ho aapke jo basic point aap show karne jaoge unka cause and effect relationship basically क्या होगा इन सारी बातों पे फोकस किया जाता है आपके लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर में कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है हम उसको ज्यादा से ज्यादा लॉजिकली एनालिसिस करें उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करें सो so दैट जो भी आपका रीडर उस रिपोर्ट को रीड करे तो उसको वो सारी चीजें समझ में आ सके कि और वो बेसिकली क्या कर सके अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको को कर सके तो यहाँ पे जो लॉजिकल एनालिसिस की बात की जाती है वो यहाँ पे बेसिक बात की जाती है कि आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए उसका सब्जेक्ट मैटर इट मस्ट भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए दूसरा आपकी वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी शो होनी चाहिए कि पर्टिकुलर चीज के हैपनिंग से कि दूसरी चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपका एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है उनके ऊपर एनालिसिस की जाती है आपके जो भी वेरिएबल्स है अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर किस तरीके से पड़ रहा है इस चीज को भी एनालाइज किया जाता है आपका लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर में एंड इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो वो आपकी प्रैक्टिकल वे में होनी चाहिए एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कोरिलेट होना चाहिए जिससे जब भी रीडर आपकी रिपोर्ट को रीड करे तो उसको ये चीज समझ में आ सके कि बेसिकली जो रिसर्च का वे है वो किस तरीके से गया हुआ है डायरेक्शन क्या है रिसर्च की और रिसर्चर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपनी रिपोर्ट के थ्रू ओके दिस इज दोर्थ स्टेप इन द रिपोर्ट राइटिंग द नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल आउटलाइन सो बेसिकली आउटलाइन आर द फ्रेम वर्क अपॉन विच द लॉन्ग रिटर्न रिपोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड इट मीन बेसिकली जो आउटलाइन होती है वो आपका एक फ्रेमवर्क होती है जिसपे आपकी जो लंबी लंबी रिपोर्ट होती है वो लिखी जाती है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो दिस इज द लॉजिकल अरेन्जमेंट ऑफ द मटीरियल एंड रिमाइंडर्स ऑफ द पॉइंट टू स्ट्रेस इन द रिपोर्ट की इसमें बेसिकली आपको क्या किया जाता है उन सारे मटीरियल पे और उन सारे रिमाइंडर्स पे उन सारे रिमाइंडर पॉइंट पे स्ट्रेस दिया जाता है जो आपको रिपोर्ट में लिखने हैं तो यहाँ पे बेसिकली उनका क्या किया जाता है लॉजिकल अरेंजमेंट किया जाता है जब हम फाइनल आउटलाइन की बात कर रहे होते हैं इट मीन दैट हम की एक फ्रेम आउट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट को कि हमें किन किन पॉइंट्स पे स्ट्रेस देना है कौन कौन सी चीजें हमें अपने रीडर्स को बेसिकली कम्युनिकेट करनी है उनका अरेंजमेंट किया जाता है कि हमें उन्हें किस तरीके से अरेंज करना है आपका फर्स्ट नंबर पर हम क्या चीज शो करने वाले हैं सेकेंड नंबर पर क्या चीज शो करने वाले हैं थर्ड नंबर पर हम अपने रीडर्स को क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं तो ये सारी चीजें आपकी किस में बताई जाती है स्टेप नंबर टू में बताई जाती है कि बेसिकली जो भी पॉइंट्स होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं दूसरा उन पॉइंट्स का अरेंजमेंट जो लॉजिकल अरेंजमेंट किया जाएगा वो किस वे में किया जाएगा सो so, ये बेसिकली आपका किस में आता है ये आपका स्टेप टू में आता है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप थ्री दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट रफ ड्राफ्ट में बेसिकली क्या किया जाता है दिस फॉलो द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन कि आपने यहाँ पे बेसिकली क्या किया लॉजिकल एनालिसिस कर लिया आपने सब्जेक्ट मैटर का नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा फाइनल आउटलाइन यानी कि उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जब आपने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया तो उसी फ्रेमवर्क का एक रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है रफ स्केच के थ्रू क्या पता चलता है रफ स्केच में आपको भी फायदा यह होता है कि जब भी आप फाइनल आउटलाइन बनाने जा रहे हो उससे पहले अगर आप रफ स्केच बना लोगे तो आपका जो भी वहां पे कमियां होंगी या जो भी ड्रॉबैक्स होंगी वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो तो रफ स्केच बेसिकली क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट का और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन का ओके सो दिस इज इसल टू अ रिसर्चर दैट वॉट ही हैज टू बी डन इन द कंटेक्स ऑफ हिज रिसर्च वर्क सो इसके लिए भी आप रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हो क्योंकि ये क्या करते हैं रिसर्चर को हेल्प करने की हेल्प करते हैं और ये इसके लिए इसेंशियल भी होता है कि जो भी रिसर्चर अपने आगे की रिसर्च में करना जा रहा है जो भी उसका रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग कंटेक्स है उसको वो यहाँ पे क्लियरली बता सके ओके क्लियरली ड्राफ्ट कर सके द नेक्स्ट इज री राइटिंग एंड पॉलिशिंग दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ राइटिंग इन विच अ फाइनल टच ऑफ द रिपोर्ट इज डिजायर्ड ओके सो दैट इज वाई इट इज रिपीटिटिव प्रोसीजर एंटिल द प
it reach so in this step all the weakness of the rough draft are removed basically jo bhi aapne rough draft kiya hai us rough draft ko dobara se yahan pe likha jata hai jo bhi mistakes aap rough draft mein kar dete ho ya jo kuch bhi kami reh jati hai aapki rough draft mein usko overcome kiya jata hai aapka rewriting and polishing step mein isme aapki jo bhi report hoti hai usko dobara se likha jata hai and jo bhi weaknesses rahi hoti hai rough draft ki usko overcome kiya jata hai step number 4 mein by polishing okay the next is step 5 preparation of final bibliography अगर मैं विव्योग्राफी की बात करूं तो विव्योग्राफी इज यूजली नोन एज अ लिस्ट ऑफ बुक्स मैगजीन्स रिसर्च पेपर एक्सेट्रा यूज फॉर द रिसर्च वर्क ओके इट शुड कंटेन ऑल दोज वर्क विच द रिसर्चर हैज कंसल्टेड ड्यूरिंग हिज इंक्वायरी तो आपकी जो भी रिसर्चर ने अपनी इंक्वायरी में किस किस चीजों के साथ किन किन लोगों के साथ कंसल्टेट किया है या कौन कौन सी बुक्स मैगजीन वेबसाइट्स का यूज किया है वो सब आपकी किसमें ड्राफ्ट की जाती है वो सब आपकी बिब्योग्राफी में लिखी जाती है तो बिब्योग्राफी को हमें क्या करना है अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्योग्राफी तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स या लिस्ट ऑफ मैगजीन या यू कैन सी द लिस्ट ऑफ दी वेबसाइट जिसके थ्रू आपके रिसर्चर ने जाके रिसर्च किया वो तो आपके पास अवेलेबल है ही बट इस पॉइंट में हमें क्या करना होता है दैट बिब्योग्राफी शुड बी अरेन्ज अल्फाबेटिकली कि आपने जो भी बिब्योग्राफी अपनी बनाई है जो भी आपके रिसोर्सेज रहे हैं जो भी आपने इंक्वायरी की है रिसर्च के रिगार्डिंग वो सब कुछ आप विव्योग्राफी में क्या करोगे अल्फाबेटिकली लिखोगे ऐसा नहीं कि आप कोई भी विव्योग्राफी कोई भी नंबर नेम ऑफ बुक आप कहीं पे भी डाल दोगे ऐसा नहीं हो सकता सो so, उसको आपको क्या करना होता है स्टेप नंबर फाइव में अल्फाबेटिकली उन सारे जितनी भी विव्योग्राफीज होती हैं जितने भी नेम ऑफ बुक्स होते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स है या लिस्ट ऑफ मैगजीन है या नेम्स ऑफ वेबसाइट है वो सब आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेन्ज करने पड़ते हैं नेक्स्ट इज राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट सो राइट अगर हम बात करती हूँ राइटिंग इन फाइनल ड्राफ्ट की सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट शुड बी रिटर्न इन कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल एंड इन सिंपल लैंग्वेज ओके जो भी आप फाइनल ड्राफ्ट कर रहे हो अपनी रिपोर्ट का वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कंसाइज होना चाहिए कंसाइज का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल शॉर्ट में छोड़ दोगे एडिक्वेटली डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए जितनी जरूरत है उतने पॉइंट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसका स्टाइल ऑब्जेक्टिव स्टाइल होना चाहिए इट मीन दैट जिस भी बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए आपने रिसर्च कंडक्ट कराई है वो ऑब्जेक्टिव वहां पे कम्युनिकेट होना चाहिए आपके रिसर्च के थ्रू एंड जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी और जो रीडर है वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है तो जब आपका वहां पर कम्युनिकेशन वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग का कोई फायदा नहीं है सो इन फाइनल जो ड्राफ्ट करते हैं हम उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड बी क्लियर एंड फ्री ऑफ डाउट्स कि वो हमेशा क्लियर हो और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स ना हो यानी कि रीडर अगर उसको एक बार रीड करे तो उसे समझ में आ जाए कि रिसर्चर क्या कहने की कोशिश कर रहा है अपनी रिपोर्ट में और उसने बेसिकली किस चीज के ऊपर अपनी इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है और इस रिपोर्ट के आउटकम्स क्या निकल के आए हैं ओके सो आई थिंक आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे जो भी आपके रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स से इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ओके थैंक यू हैव अ गुड डे